हेलो बच्चो क्या हाल चाल दिस इज अपे गुप्ता योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटिफुल चैनल ऑफ योर दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपे गुप्ता सो आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन ऑफ क्लास ट्वेल्थ इससे पहले कि मैं आपको केस स्टडी क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊं चलिए आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं छोटा सा क्वेश्चन है चलिए बताओ जी इसका क्या आंसर है सब्सक्राइब तो कर लिया है ना बहुत बढ़िया अगर आपका जवाब हाँ में है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए ठीक है बच्चों मोर ओवर इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना ठीक है बच्चो अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ ठीक है तो ये रहा जी केस स्टडी क्वेश्चन जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर आपको टोटल फाइव सब पार्ट्स मिलेंगे जिसमें से कोई सा भी फोर सब पार्ट्स आपको सॉल्व करना है और जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि अगले पेज पे होंगे यहाँ बॉटम में देखो ना बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन अबो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन अगले पेज पे आएंगे जरा पढ़ते हैं यहाँ पर डाटा क्या है हमारे सामने मंजीत वॉन्ट्स टू डोनेट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर अ स्कूल इन हिज विलेज अच्छी बात है जी वेन ही वॉज आस्ट टू गिव द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट ही टोल्ड दैट देखो मैथमेटिशियन है कैसे बता रहा है कि इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाय फिफ्टी मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय फिफ्टी मीटर देन द एरिया विल रिमेन द सेम बट इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय टेन मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय ट्वेंटी मीटर देन इट्स एरिया विल डिक्रीज बाय फिफ्टी थ्री हंड्रेड मीटर स्क्वायर ठीक है ना अब देखना ध्यान से आपके डायग्राम के हिसाब से और वैसे क्वेश्चन में भी मेंशन है कि ये जो प्लॉट है रेक्टेंगुलर है तो यहां पर आपको पता है कि इसका एरिया क्या आएगा प्लॉट का एरिया क्या आएगा बच्चों तो x इंटू वाई आएगा अब क्वेश्चन के हिसाब से पहली कंडीशन में बोला गया कि यहां पर अगर लेंथ को हम डिक्रीज कर दें फिफ्टी मीटर ये लो जी हमने लेंथ को डिक्रीज कर दिया और यहां पर ब्रेथ को फिफ्टी मीटर इंक्रीज कर दे तो ब्रेथ यहां पर वाई है जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है तो y प्लस फिफ्टी जैसे ही हम लोग करेंगे अब यहां से आपको नया एरिया मिलेगा बट ये एरिया बिल्कुल सेम रहेगा है ना यहां पर देखो लिखा हुआ है ना कि देन इट्स एरिया विल रिमेन द सेम अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं क्या आने वाला है तो ये बनेगा x इंटू वाई ठीक है ना ये बनेगा प्लस का फिफ्टी एक्स ठीक है बच्चो इसके बाद बनेगा माइनस का फिफ्टी और ये माइनस का ट्वेंटी फाइव हंड्रेड नाउ दैट इज इक्वल टू एक्स वाई यहां पर दोनों ही साइड में कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई वाला कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपको मिलेगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फिफ्टी ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बोलो बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे ठीक है अच्छा आगे एक और कंडीशन है कि यहां पर अगर लेंथ को हम डिक्रीज कर दें और ब्रेथ को भी डिक्रीज कर दें तो एरिया भी इतना डिक्रीज हो जाएगा मतलब अब क्या होने वाला है लेंथ x था तो हमने x माइनस टेन करना होगा और ब्रेथ इसका y था तो हमें y माइनस ट्वेंटी करना पड़ेगा लेकिन ऐसा करने के बाद अब क्या होने वाला है जो एरिया है वो भी डिक्रीज हो जाएगा नया एरिया देखो ऐसा बनेगा समझे अब जरा इसको भी सॉल्व कर लो तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा x इंटू वाई उधर वाले से कैंसल आउट होने वाला है डोंट वरी हम कर देंगे तो यहां पर बनेगा माइनस ट्वेंटी का टेन और ये बनेगा आपका प्लस का 200 हंड्रेड नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 5300 ठीक है बच्चों तो यहां से क्या कहानी बनेगी यहां से कहानी बनेगी आपके लिए ये बनेगा आपका पहले माइनस का 20x एक्स माइनस का टेन वाई नाउ दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 5300 थ्री हंड्रेड माइनस का टू यानी माइनस का 5500 हो जाएगा तो फाइनली ये बनेगा आपका टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव समझे ये आपका इक्वेशन नंबर टू हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा बात समझ आई सभी को अब इसके बाद सुनना ध्यान से हम क्या करने वाले हैं अब इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे लेकिन ध्यान रखना ये आपका पहला इक्वेशन और ये आपका दूसरा इक्वेशन है ठीक है अब चलो जी अगले पेज पे यानी इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हमसे क्या पूछा हुआ है द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आर एक्स और वाई के टर्म्स में जो इक्वेशन है वो क्या है तो अगर आपको ध्यान हो पहला इक्वेशन क्या बना था बच्चों पहला इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू फिफ्टी लेट मी राइट इट हेयर x माइनस वाई इक्वल टू फिफ्टी ये पहला इक्वेशन था और दूसरा इक्वेशन क्या था टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव फाइव जीरो यानी टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव फाइव जीरो आपका सेकेंड इक्वेशन था ठीक है बच्चो तो यहां पर अपने ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं पहले वाले में एक्स माइनस वाई इक्वल टू फिफ्टी टू एक्स माइनस वाई आ गया नहीं गड़बड़ हो जाएगी एक्स माइनस वाई वाला ऑप्शन बी में तो है और 2x एक्स प्लस वाई फाइव यानी ऑप्शन बी
विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन अब यानी जो इन्फॉर्मेशन अभी आपको मिली है ना फर्स्ट पार्ट में उसको यूज करते हुए हमें बताना है यहां पर कौन से वाला मैट्रिक्स इक्वेशन सही होने वाला है तो चलो जी काम शुरू करते हैं देखो होता क्या है आप लोग यहां पर ना एक मैट्रिक्स ए लिखते हैं समझे जब भी इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो आप लोग एक मैट्रिक्स ए लिखते हैं जिसमें आप एक्स और वाई के कॉफिशियंट डाल देते हैं फ्रॉम द गिवन इक्वेशन तो यहां पर बनेगा वन माइनस वन यहां पर टू और वन ठीक है ना फिर आप एक मैट्रिक्स एक्स लिखते हैं जहां पर आप वेरिएबल डाल देते हैं ठीक है और फिर एक मैट्रिक्स बी होता है जहां पर आप लोग क्या डालते हैं तो अपने कॉन्स्टेंट को डाल देते हैं तो ये रहा जी आपका कॉन्स्टेंट और यहां पर मेन इक्वेशन क्या होती है कि ए एक्स इक्वल टू बी समझे तो यहां पर काम शुरू करते हैं जरा तो जैसे कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं ऑप्शन ए में ध्यान से देखो तो यहां पर वन माइनस वन टू वन ये तो ठीक है एक्स वाई भी ठीक है और ये फिफ्टी और ये फाइव फाइव जीरो यानी ऑप्शन ए ही सही हो गया ध्यान से देख लो ऑप्शन ए ही यहां पर सही हो गया सेकेंड पार्ट के लिए समझे बच्चों अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलो जी अब चलते हैं जरा अगले पार्ट की तरफ यानी तीसरे पार्ट में क्या बोला हुआ है द वैल्यू ऑफ एक्स अब एक्स की जो भी वैल्यू है ना वो आपके रेक्टेंगुलर फील्ड का ना लेंथ था यहां पर डायग्राम फिर से देख लो ठीक है और आपको अब बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई सुनना ध्यान से आपके पास इक्वेशन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ठीक है ना ये मैट्रिक्स इक्वेशन भी है अगर आप मैट्रिक्स इक्वेशन का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस वाले समझे तो यहां पर आप लोग यहां पर आप लोग क्लास टेंथ का मेथड भी यूज कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से कर लो मजा आ जाएगा देखो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं टाइम बचेगा ना बच्चों मैं यहां पर क्या करने वाला हूं कि यह था आपका पहला इक्वेशन समझे कि नहीं और ये था आपका दूसरा इक्वेशन इसे बोलते हैं अपना टाइम बचाना चला किसे ये देखो पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया है तुम्हें निकालना है तुम्हें क्या निकालना है बच्चों तुम्हें निकालना है एक्स समझे दोनों को ऐड कर दो जैसे ही ऐड करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा थ्री एक्स इक्वल टू सिक्स हंड्रेड समझे कि नहीं तो यहां से एक्स क्या मिलेगा तो टू हंड्रेड समझे अब टू हंड्रेड कहां पर है बच्चों ऑप्शन सी को एक बार ध्यान से देखो ये रहा टू हंड्रेड ठीक है ना अब आगे बढ़ते हैं जरा फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं तो फोर्थ पार्ट में आपसे वाई की वैल्यू पूछी गई है विच इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड अब सुनना ध्यान से आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या था बच्चों तो x माइनस वाई इक्वल टू फिफ्टी अब तो आपको याद हो जाना चाहिए ये देखो जरा फर्स्ट इक्वेशन ठीक है यहां से x की वैल्यू ध्यान रखना टू हंड्रेड आ रखी है सबसे नीचे देखो यहां पर x की वैल्यू टू हंड्रेड अब इसको मैं यहां पुट करने वाला हूं यानी पुट x इक्वल टू टू हंड्रेड इन दिस इक्वेशन अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं x की वैल्यू को पुट कर दूंगा अपने इक्वेशन में तो ये देखो ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं तो ये बनेगा 200 हंड्रेड माइनस फिफ्टी इक्वल टू वाई यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 150 तो 150 फिफ्टी मीटर्स कहने का मतलब पहले वाला ऑप्शन चेक करो पहले वाला ही ऑप्शन सही हो गया यानी यहां पर फोर्थ पार्ट का पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा बच्चों ठीक है अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट में देखते हैं इन्होंने क्या पूछा हुआ है हाउ मच इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड अब सुनना ध्यान से बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने फील्ड का एरिया ऑलरेडी यहां पर डिक्लेयर किया था x इंटू वाई मोर ओवर हमें x की वैल्यू भी पता है और हमें y की वैल्यू भी पता है कैसे पता यहां देखो x की वैल्यू 200 हंड्रेड यहां देखो y की वैल्यू 150 तो एरिया निकालना है ना तो क्या करोगे जी यहां पर x इंटू वाई यानी टू हंड्रेड इंटू वन समझे तो ये क्या बनेगा थर्टी और यहां पर थ्री जीरो और लगा दो मीटर स्क्वायर यानी यहां पर आप देख सकते हैं कौन से वाला है तो ये वाला ऑप्शन ध्यान से ऑप्शन सी भी ऐसा ही दिख रहा है न्यूमेरिकली लेकिन आपसे अब एरिया पूछा गया है इसलिए एरिया स्क्वायर मीटर में आएगा बच्चों बात समझ आ रही है सभी को ठीक है ना तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने आज का केस स्टडी टाइप क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया है अब इससे पहले कि मैं आज का सेशन वाइंड अप कर दूं चलिए मैं आप लोगों को अपनी मैथमेटिशिया बुक्स से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं सो हेयर वी गो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों ये रही हमारी क्लास इलेवंथ की मैथमेटिशिया बुक यानी यहाँ पर दो बुक्स आपको दिख रही हैं इस वाली बुक में क्या है यहाँ पर हर चैप्टर के लिए आपको थ्योरी यानी कंसेप्ट हर चैप्टर के लिए एग्जांपल्स हर चैप्टर के लिए एक्सरसाइजेज एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर और हर चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट फॉर सेल्फ इवेल्युएशन ठीक है और इसमें क्या होगा एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सोल्यूशन समझे यहाँ पर आपको एक फ्री पी चैप्टर भी मिलेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस लिंक को अपने ब्राउजर में डाल सकते हो या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्श
था क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिशिया बुक जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों ये बुक थर्टीन रिवाइज एडिशन में है और ये बुक आपके बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम दोनों टाइप की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है This book is written for the academic session 21 to 22 as per the competency based education that's why it includes case study questions also moreover this book also has been given with the detailed solution for each exercises question of each and every chapter क्या यहाँ पर भी फ्री चैप्टर्स हैं? बिल्कुल यहाँ पर तो दो दो चैप्टर्स आपको फ्री मिलने वाले हैं यानी चैप्टर थ्री ऑफ योर एनसीआर मैट्रिक्स वाला टॉपिक देख लो यहाँ पर और चैप्टर सेवन ऑफ योर एनसीआर यानी इंटीग्रेशन वाला चैप्टर ठीक है और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल के दिए हुए हैं ठीक है बच्चों अब मैं जरा आपको कुछ और पब्लिकेशन भी दिखा दूं अपनी तो ये रही हमारी एनसीआर टी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस बुक मतलब क्लास ट्वेल्थ के लिए और ये क्लास इलेवंथ के लिए ठीक है ये हमारी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिशिया बुक है क्लास ट्वेल्थ के लिए और क्या है हमारे पास ये हमारा सीबीएसई का चैप्टर वाइज पीवाई क्यू वाला बुक है ये वाला समझे और ये क्या है ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के सॉल्ड पेपर वाली बुक है लेकिन इसमें लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर भी ऐड किए जाते हैं अगर आप लोग अपनी बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक्स ऑर्डर करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आप लोगों को सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी अलॉन्ग विद प्राइस डिस्क्रिप्शन अब आगे बढ़ते हैं जरा और यहाँ पर इसे प्यार इसे क्वेश्चन का आंसर करते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है सब्सक्राइब तो कर लिया है ना हां जी बहुत बढ़िया वेरी गुड सब्सक्राइब तो कर लिया है ना ना जी ना जी क्यों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और फिर इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना ठीक है बच्चों तो चलिए बच्चों इसी के साथ आई एम गोइंग टू पॉइंट ऑफ द सेशन फॉर नाउ दिस इज ऑफ गुप्ता योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटिफुल चैनल ऑफ योर दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर द डे लेट्स मेट इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन बी गुड टेक केयर ऑल द बेस्ट थैंक यू